మన ప్రభును రక్షకుడైన యేసు క్రీస్తు నామంలో మీ అందరికీ కూడా శుభములు కలుగును గాక దేవుని స్వరం టీవీ కార్యక్రమాన్ని కూడా వింటూ మీరు అందరూ కూడా మమ్మల్ని ప్రోత్సహిస్తున్న విధానాన్ని బట్టి మీరు మాకు ఫోన్ చేస్తున్న విధానాన్ని బట్టి మేము ఎంతగానో ప్రభునామాన్ని మహిమపరుస్తూ ఉంటున్నాము దేవుని వాక్యంలోకి వెళ్లే ముందు చిన్న ప్రార్థనను మనం చేసుకుందాము తల్లవంచండి కళ్ళు మూసుకుందాము ప్రేమ కనికరము కలిగిన మా ప్రియ పరలో గొప్పత నీ వాక్యం వినడానికి ఆసక్తి కలిగి మేము ఉండగా ప్రభు నీ వాక్యముతో మీరు మాతో మాట్లాడమని దీవించమని ఆశీర్వదించమని శక్తిని సమృద్ధిని కృపలను బిడ్డలకు మీరు దయచేయమని మా ప్రియ రక్షకుడైన యేసు నామం అడుగుచున్నాము తండ్రి మీ అందరూ బాగున్నారని ఆశ కలిగి ఉన్నాము దేవుని వాక్య భాగంలోకి మనం వెళ్దాము మతి సువార్త ఏడవ అధ్యాయము ఇరవై ఒకటో వచ్చినాన్ని ఈరోజు ధ్యానాంశంగా మనం చదువుకుందాము ప్రభువా ప్రభువా అను పిలుచు ప్రతి వాడును పర్లోక రాజ్యం ముందు ప్రవేశింపుడు కానీ నా తండ్రి చిత్త ప్రకారము చేయువాడే ప్రవేశించును అమెన్ ప్రభు ఆ ప్రభు అని పిలిచివాడు పర్లోక రాజ్యంలో ప్రవేశించుడు కానీ తన తండ్రి చిత్త ప్రకారము చేయువాడు మాత్రమే పర్లోక రాజ్యంలో ప్రవేశిస్తారని దేవాది దేవుడు యశు ప్రభుల వారు మనకి తెలియజేశారు అవును మనము దేవుని చిత్తము చేస్తే మనం పర్లోక రాజ్యంలో ప్రవేశిస్తాము చాలామంది రోజు ప్రార్థన చేస్తూ ఉంటున్నారు ప్రార్థన చేస్తూ చక్కగా అన్ని విషయాలు చేస్తూ దేవుని పనులు దేవుని ఆరాధనలో పాటలు పాడుతూ దేవుని స్థుతిస్తూ దేవుని మహిమపరుస్తూ ఉంటున్నారు కానీ యశు ప్రభు స్పష్టంగా చెప్తున్నారు మీరు ప్రభు ఆ ప్రభు అని నోటుతో మీరు మాట్లాడుతూ మీరు పర్లోక రాజ్యంలో ప్రవేశించడంట అయితే మనం పర్లోక రాజ్యంలో ప్రవేశించాలంటే మనం ఏం చేయాలి అంటే దేవుని చిత్తము మనం తెలుసుకునే వారిగా ఉండాలి ఈరోజు మన అంశం కూడా అదే దేవుని చిత్తము మనం తెలుసుకుంటే ప్రతి ఒక్కరం కూడా ఆశీర్వాదకరంగా ముందుకు మనం సాగలము అయితే నిజంగా ప్రతి ఒక్కరి పట్ల దేవుని చిత్తం ఉంటుంది ఎందుకంటే తల్లి గర్భంలో కొన్ని కోట్ల కణాలు లోపలికి వెళితే అయితే మనము ప్రత్యేకించబడి బయటకు వచ్చాము అంటే దేవుడు మనల్ని ఎన్నుకున్నాడు అంటే ప్రతి ఒక్కరి పట్ల నీ పట్ల నా పట్ల మనందరి పట్ల దేవుడు ఒక ప్రణాళికను కలిగి ఉన్నాడు ఆయన ప్రణాళిక లేకపోతే ఆయన చిత్తము లేకపోతే మనము ఈ భూమి మీద తల్లి గర్భం నుంచి మనం బయటకు రాలేము అయితే మన ఎడల దేవునికి ఒక ప్రత్యేకమైన ప్రణాళిక ఉంది ఆ ప్రణాళిక ఏంటో మనం తెలుసుకుంటేనే మనం దీవించబడతాము ఈరోజు చాలా మంది కూడా వారి ఇష్టానుసారంగా జీవిస్తూ వారికి నచ్చినట్టు జీవిస్తూ దేవుడు వారి పట్ల ఉన్న చిత్తం ఏంటో తెలుసుకోలేని వారిగా ఉంటున్నారు ఈరోజు మనుషులకి చాలా చిత్తాలు ఉంటాయి మనుషులకి చాలా కోరికలు ఉంటాయి మనుషులకి చాలా ఆలోచనలు ఉంటాయి కానీ దేవునికి కూడా మన పట్ల ఒక చిత్తం ఏంటో ఆ చిత్తము మనము తెలుసుకుంటేనే మనం దీవించబడతాము నిజమే దేవుని చిత్తము ఎలా ఉంటుంది అని ఒకసారి మనం ఆలోచన చేస్తే లూకస్ వార్త నాలుగో అధ్యాయము నలభై మూడో వచ్చంలో యేసు ప్రభుల వారు ఒక ప్రాంతంలో ఒక ప్రదేశంలో సంచారం చేస్తూ ఆయన వెళ్తున్న సమయంలో ఆయన కంట ఆయన ఏ ప్రదేశంలో అడుగు పెడితే ఆయనకి స్వస్థత నెమ్మది సమాధానము ఆశీర్వాదము దీవెన ఆయన చేయిపెట్టిన ప్రతి ఒక్కరు కూడా కుష్టి రోగులు కానీ కుంటివారు కానీ ఉత్సకాల చేతులు కలిగిన వాళ్ళు కానీ లేకపోతే పక్షవాయంతో ఉన్న వాళ్ళు కానీ దెయ్యం పట్టిన వాళ్ళు కానీ చనిపోయిన వారు కానీ యేసు ప్రభు ఆయన చేయి ఉంచి స్వస్థత కలిగింది నిజమే ఆయన చేతులు చాలా స్వస్థత ఉంది కానీ యేసు ప్రభు వారు ఎప్పుడైతే ఆ ప్రాంతంలో ప్రదేశంలో దర్శించారో ఆయన అప్పుడు పరిపూర్ణమైన స్వస్థత కలిగింది అయితే ఆ తర్వాత రోజు ఆయన వెళ్ళిపోతున్నారు ఆయన వెళ్ళిపోతున్న సమయంలో ఆ ఊరి ఊరు వారంతా కూడా యేసు ప్రభు దగ్గరికి వచ్చి అంటున్నారు అయ్యా మీరు ప్రాంతం నుంచి వదిలిపెట్టడానికి వీలు లేదు మీ వల్ల మాకు అద్భుత కార్యాలు జరిగినాయి మీ వల్ల అశ్చర్య కార్యాలు జరిగినాయి మీ వల్ల గొప్ప గొప్ప విషయాలు జరిగినాయండి అందుకని మీరు ప్రదేశం నుంచి విడిచిపెట్టడానికి కానీ వదిలిపెట్టడానికి కానీ మేమందరం ఒప్పుకోమని చెప్పేసి అంటే అప్పుడు యేసు ప్రభులు వారు స్పష్టంగా తెలియజేశారు లూకస్ వార్త నాలుగో అధ్యాయము నలభై మూడో వచ్చినాన్ని కనుక ఒకసారి మనం చూస్తే ఏంటి అంటే నేను ఇతర పట్టణంలో దేవుని రాజ్యస్సు వార్తను ప్రకటింపవలను ఇందు నిమిత్తమే నేను పంపబడ్డానని వారితో చెప్పారు అవును దేవుని చిత్తం అంటే ఏంటి అంటే స్వస్థతలు కలగడము అద్భుతాలు జరగడము ఆశ్చర్య కార్యాలు జరగడము లేకపోతే దేవుని సన్నిధికి వచ్చి ఏదో కొన్న క్రియలు మన కుటుంబాల్లో జరిగించుకోవడమే కాదండి దేవుని చిత్తము అసలు యేసు ప్రభు ఈ లోకానికి వచ్చింది ఎందుకు అంటే ఆయన రాజ్యస్సు వార్త ప్రకటించడానికి వచ్చారు అంటే ఏంటంటే పర్లోక రాజ్యంలో దేవుని చిత్తం అలా జరుగుతున్నది పర్లోక రాజ్యంలో దేవుని క్రియలు అలా జరుగుతుంది భూమి మీద ఈ సాతానుకు బానిసలైపోయి భయంకరమైన జీవితంలో జీవిస్తున్న వాళ్ళకి విడుదల కలగడానికి యేసు ప్రభు ఈ లోకానికి వచ్చి ఆయన ప్రకటించింది ఏంటి అంటే రాజ్యసు వార్తను ప్రకటించారు అంటే రాజ్యసు వార్త అంటే పర్లోక రాజ్యానికి సంబంధించిన శ్రేష్టమైన సువార్తను ప్రకటించారు అందుకు యేసు ప్రభు ఈ లోకానికి వచ్చారు చాలా మంది దేవుని సన్నిధికి ఎందుకు వస్తున్నారంటే స్వస్థత కోసము అద్భుతాల కోసము ఆశ్చర్య కార్యాల కోసము గొప్ప గొప్ప విషయాలు జరగాలని ఆశ కలిగి ఉంటున్నారు కానీ ఇవన్నీ జరుగుతాయి వీటి కంటే మనకు కావాల్సింది ఏంటి అంటే దేవుని చిత్త ఏంటో మన కుటుంబాల్లో తెలుసుకోవడమో ఆయన రాజస్సు వార్తన
ఇప్పుడు నీ దగ్గర ఉంటున్న భర్త నీ భర్త కాడు నీకు ఇంకా ఐదుగురు పెనిమిట్లు ఉన్నారు అని చెప్పగానే ఈరోజు సర్వసాధారణంగా వాళ్ళ గురించి ఏదైనా విషయాలు కనుక తెలియజేస్తే వారు ఏం చేస్తారంటే వాళ్ళు ఏదో రకమైన మాటలు మాట్లాడుతూ ఉంటారు కానీ సమర ఇస్త్రీ వెంటనే క్షమాపణ కలిగి నా గురించి నాకు తెలియజేసిన వాడు మా మధ్యలో ఉన్నాడు అని ప్రతి ఇంటికి కూడా వెళ్ళి ప్రతి డోరు కూడా కొట్టి ఆమె చేసిన పని ఏంటి అంటే నా గురించి తెలియజేసిన వాడు నా కోసం వచ్చిన వాడు లోక రక్షకుడిగా వచ్చిన వాడు నాకు కనిపించాడు మీరందరూ కూడా రండి అనగానే వాళ్ళందరూ కూడా వచ్చారు సమర స్త్రీ మాటలు విని వాళ్ళందరూ వచ్చి కూర్చున్నారు అయితే మీరు వినండి యేసు ప్రభు వారి మధ్యలో కూర్చొని మాట్లాడారు ఆయన వాళ్ళు అంటున్నారు అయ్యా వెరీ గుడ్ అండి మీరు మా దగ్గర రెండు రోజులు ఉండండి అని చెప్పేసి అన్నారు వెంటనే ఆ మాట అనగానే అక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా ఆయన మాట కాదనలేక యేసు ప్రభులు వారు రెండు రోజులు ఉన్నట్టుగా కనిపిస్తుంది లుకాస్ వార్తలో వాళ్ళందరి మధ్యలో స్వస్థతలో అద్భుత కార్యాలు జరిగించే ప్రదేశంలో ఆయన తర్వాత వచ్చే ప్రయాణమే వెళ్ళిపోయారు కానీ దేవుని సువార్త ఎవరైతే వింటారో దేవుని మాటలు ఎవరైతే వింటారో దేవుని రాజ్యానికి సంబంధించిన ప్రత్యేకమైన మాటలు ఎవరైతే వింటారో వారి మధ్యలో యేసు ప్రభులు వారు ఉంటారు దేవునికి మహిమ కలుగును గాక నిజమే దేవుని చిత్తం ఏంటో మనం తెలుసుకునే వారిగా ఉండాలి లేఖన భాగాలు తెరిచి కీర్తన గ్రంథము నూట నలభై మూడవ కీర్తన పదో వచ్చినాన్ని చదవగలిగితే నీవే నా దేవుడవు నీ చిత్తానుసారంగా ప్రవర్తించుటకు నాకు నేర్పుము ప్రైస్ లాడ్ మనం చేయాల్సిన పని అదేనండి నీ చిత్తానుసారముగా ఉండుటకు నాకు నేర్పించమని మనం అడగాలి నిజమే మనము దేవుని చిత్తానుసారంలో మనం నడిచే వారిగా ఉండాలి ఈరోజు చాలామంది మనుషులకు చాలా రకాలైన చిత్తాలు ఉంటాయి అయితే దేవాది దేవుని మీరు అడగండి ప్రార్థన చేయండి ప్రభు నేను ఇలా ఉండడం నీ చిత్తమేనా నేను ఈ కుటుంబంలో జీవించడం నీ చిత్తమేనా నేను వివాహం చేసుకోవడం నీ చిత్తమేనా నేను ఆఫీసుకు వెళ్ళడం జాబులు చేయడం నా కుటుంబాన్ని నేను చూసుకోవడము నిజంగా దేవుని చిత్తమేనా అని చెప్పేసి మీరు ఎప్పుడు కూడా అడిగే వారిగా ఉండాలి అందుకే అంటున్నాడు కదా దావిద భక్తుడు అయ్యా నీ రోజు నీళ్ళు ఎలా ఉండడము నీ చిత్తానుసారము చేయడము నాకు నేర్పించు అని చెప్పేసి అంటున్నాడు నిజమే దేవుని చిత్తం ఏంటో ముందు మనం తెలుసుకునే వారిగా ఉండాలి ఈరోజు సర్వ సమాజం అంతటి కూడా దేవుని చిత్తానుసారంగా లేని వారిగా ఉంటున్నారు అందుకే అన్నాడు కదండి ఒకటో యోహన్ రాసిన పత్రిక ఐదో అధ్యాయము పదిహేనో వచ్చిన పద్నాలుగు వచ్చినంలో మాట్లాడతాడు ఆయన ఏమిటి అంటే మనమంట ఆయన చిత్తానుసారముగా నిజముగా గనక మనం చేస్తే ఆయన మనము ఏమి అడిగినో మన పట్ల ఆయన కార్యాలు జరిగిస్తాడంట అవునండి మనము దేవుని చిత్తానుసారములు ఉంటే దేవుని చిత్తము మనం చేస్తే దేవుని కార్యములు అంటే దేవునికి ఇష్టానుసారమైన పనులు గనక మనం చేస్తే మనకు కావలసిన ప్రతి ఒక్క దాన్ని కూడా మనకు చేయవలసిన దేవుడు మన పట్ల జరిగించాలనే ఆశ కలిగి ఉన్న ప్రతి ఒక్క దాన్ని కూడా దేవుడు మన పట్ల జరిగిస్తారు అయితే మనం చేయాల్సిన పని ఏంటి అంటే దేవుని చిత్తానుసారంగా మనం ఉండాలి ఈరోజు చాలామంది ఈ లోక వ్యసనాలు బానిస లోక ఆలోచనలకు బానిస అయిపోయి అసలు మనం ఈ భూమి మీదకి ఎందుకు వచ్చాము ఈ లోకంలో ఎందుకు జీవిస్తున్నాం జాబ్ కోసమా డబ్బు సంపాదించడం కోసమా ఆస్తి సంపాదించడం కోసమా ఈ కుటుంబాన్ని పోషించుకోవడం కోసమా కేవలం అరవై డెబ్బై సంవత్సరాల ఈ భయంకరమైన ఈ లోకం కోసం ఆస్తి కలిగి ఉంటున్నావు ఒక్కసారి నువ్వు ఈ లోకంలో జన్మించడానికి గల కారణమైన దేవుని చిత్తాన్ని మనం ఎప్పుడు కూడా మర్చిపోయే వారిగా ఉండకూడదు నిజంగానే పరిశుద్ధ గ్రంథాన్ని ఒకసారి మనం చూస్తే దేవుని చిత్తము ఎలా ఉంటుందో ఒకసారి మనం తెలుసుకుందాము నిజంగానే దేవుడి మీతో మాట్లాడుతున్న విధానాన్ని బట్టి మీరు చేయాల్సిన పని నిజమే ఈ క్షణమే అడగండి ప్రభు అన్ని చిత్తము నా పట్ల ఏంటి నా కుటుంబం పట్ల ఏంటి నా భవిష్యత్తు పట్ల ఏంటి నా వివాహము నా ఉద్యోగము నా ఆస్తి విషయంలో నేను చేస్తున్న ప్రతి పనిలో నిజంగా దేవుని చిత్తం ఏంటో మనం తెలుసుకునే వారిగా ఉండాలి నిజమే పరిశుద్ధ గ్రంథాన్ని ఒకసారి మనం గమనిస్తే నోవాహు దేవునికి ఇష్టానుసారుడుగా ఉన్నాడు నోవాహు నోవాహు భార్య నోవాహుకి ముగ్గురు కుమారులు వీళ్ళంతా కూడా స్పష్టంగా దేవుని ఇష్టానుసారంగా పెరుగుతున్న వాళ్ళు అయితే మిగతా సర్వ సమాజం అంతా కూడా దేవుని సన్నిధిని చెరుపుతూ నాశనం చేస్తూ ఉంటున్న సమయంలో దేవాది దేవుడు చూసి ఆయనకు కోపం వచ్చి నోవాహుని పిలిచి అంటున్నాడు నోవాహు నీ కోసము నీ కుటుంబం కోసము నువ్వు ప్రకటిస్తున్న సువార్త విని ఎవరైతే మార్పు చెందుతారో వారి కోసము నువ్వు ప్రత్యేకంగా ఓడను నిర్మాణం చేయి అన్నాడు అవునండి ఓడ నిర్మాణం చేశాడు ఎన్ని సంవత్సరాలు చేశాడంటే నూట ఇరవై సంవత్సరాలు వాడ నిర్మాణం చేశాడు అయితే ఆ నూట ఇరవై సంవత్సరాలు కూడా ప్రతిరోజు కూడా దేవుని సువార్తను ప్రకటిస్తున్నాడు రాబోతున్న రోజులు భయంకరమైన విపత్తు రాబోతుంది ఆకాశం విప్పబడుతుంది భయంకరమైన జల ప్రళయము వర్షము ఈ లోకం మీదకు రాబోతుంది ఎవరైతే నమ్మి దేవుని సువార్తను తెలుసుకుని ఆయనను నమ్మిక కలిగి ఆయన ఎందుకు మార్పు కలిగి మీరు ఉంటారో అప్పుడు మీరు దీవించబడతారు అని నోవాహు అలనాటి కాలంలో ప్రప్రదమైన సమయంలోనే ఆయన సువార్తను ప్రకటించాడు అయితే ఆ సువార్తను నూట సంవత్సరాలు కూడా ఎందుకు వాడకడుతున్నారని ఎగతాలి వాళ్ళు ప్రతిరోజు కూడా ఎంటర్టైన్మెంట్ గా చూసిన వాళ్ళే ఇదేదో వాడు కడుతున్నాడు ఇదేదో కీలు తీసుకెళ్తున్నాడు
మీరందరు కూడా లోపలికి వెళ్ళని అన్నాడు ఈ నూట ఇరవై సంవత్సరాలు వెళ్ళి ఓడ పని చేశారు వివాహాలు చేసుకోలేదంటే చేసుకున్నారండి ముగ్గురు కుమార్తెలు కూడా ముగ్గురు కుమారులకు కూడా వివాహం చేశారు ఆయన అయితే వీళ్ళందరూ కొత్త పెళ్ళైన ముచ్చటి కూడా లేకుండా వాళ్ళు చేసిన పని ఏంటి అంటే అదే పనిని ఆ ఓడ నిర్మాణంలోనే ఎందుకండి ఇంత ఓడ నిర్మాణము ఇంత ప్రణాళిక ఎందుకు సిద్ధము చేయాలి అంటే ఎస్ నోవాహు నాలోచన దేవుని చిత్తమే నేను జరిగించాలన్నాడు ప్రైస్తులాడు ఈరోజు నోవాహన్ కనుక మనం చూస్తూ ఉంటే అన్ని సంవత్సరాలు సువార్ ప్రకటించాడు ప్రకటించిన తర్వాత ఎవరు కూడా మార్పు చెందలేదు మార్పు చెందని క్రమంలో ఓడ నిర్మాణం పూర్తయింది ఇప్పుడు అంటున్నాడు ఏం చేయాలి ప్రభు అనగానే మీరు అందరు కూడా లోపలికి వెళ్ళండి అన్నాడు అయితే మిగతా జంతువులు ప్రత్యేకమైన వాటిని తీసుకురండి అని చెప్పేసి అనేటప్పటికి వెంటనే అయ్యా చిన్న చిన్న జంతువులు అయితే నేను తీసుకురాగలను కానీ పెద్ద వాటిని నేను తీసుకురాలేను అయితే మీరు గమనించండి ప్రతి జతలు జతలుగా వచ్చి ఓడలో జాయిన్ అవుతూ ఉంటుంటే ఓడలోకి వెళ్తూ ఉంటుంటే అప్పుడైనా ఆ క్షణమైన మార్పు చెందాలి కదండి వీళ్ళు ఆ క్షణమైన మారు మనసు చెందాలి కదా పాపిష్టి జీవితం నుంచి విడుదల పొందాలా అయ్యో ఈ ఏనుగులు ఏంటి ఈ జిరాఫీలు ఏంటి ఈ భయంకరమైన క్రూర జంతువులు ఏంటి ఆ ఓడలోకి వెళ్తున్నాయని కనీసం ఆలోచన కలిగి ఉండాలి కానీ నోవాహకు అలాంటి ఆలోచన కూడా నోవాహ ఎన్ని చెప్తున్నా సరే అక్కడ ఉంటున్న ప్రజలకి ఆలోచన లేదు భయంకరమైన విపత్తు రాబోతుందన్న సిగ్నిఫెన్స్ వాళ్ళకి కనిపిస్తున్నా సరే వాళ్ళకు ఒక ఆలోచన లేకుండా బ్రతుకుతూ ఉంటున్నారు ఈరోజు మీరు గమనించండి ఈరోజు అలాంటి సువార్త ఈరోజు యేసు ప్రభులు వారు మన మధ్యకు వచ్చి తెలియజేశారు అమ్మ పరలోక రాజ్యం సమీపిస్తుంది కనుక మీరు మారు మనసు పొందండి భయంకరమైన జీవితంలో మీరు జీవిస్తున్నారు మీ కుటుంబంలో శాంతి సమాధానము ఆశీర్వాదము దీవెన లేకుండా మీరు జీవిస్తున్నారు ఈరోజు యేసు ప్రభు తెలియజేసి ఆయన ప్రకటించిన సువార్తను సమస్త జనులకు శిష్యులుగా చేయండి అంటున్న దేవుని మాటను ఈరోజు దైవ జనులు టీవీల ద్వారా సువార్త ద్వారా ఎన్నో రకాలుగా ప్రకటిస్తూ ఉంటుంటే ఎంతో మందికి దేవుని సువార్తను అందిస్తూ ఉంటుంటే ఈరోజు మార్పు చెందలేని బిడ్డలుగా ఉంటున్నారు రాబోయే కాలము చాలా భయంకరమైనది రాబోతున్న ఉగ్రత చాలా భయంకరమైన అనేది ఆయన సన్నిధిని పాటు చేస్తూ సాతాన సంబంధికులుగా దేవుని సంబంధికులుగా కాకుండా దేవుని చిత్తము ఈ కుటుంబాల పట్ల జరిగించకుండా ఎంతో భయంకరంగా మారిపోతున్న వారి పట్ల దేవుడు తెలియజేస్తున్నాడో రాబోతున్న కాలము చాలా భయంకరమైనది నేను రెండవ రాకుడులో నేను మరలా వస్తాను అన్న సువార్తను ఈరోజు ప్రతి ఒక్కరు తెలియజేస్తుంటే అలనాడు నోవాహును ఏ విధంగా అయితే దేవుని చిత్తము చేస్తుంటే ఎగతాలు చేస్తున్నారో ఈరోజు దైవ సేకులు కూడా అలాగే చేస్తున్నారండి అయితే ఒక్క నిమిషం ఆలోచించండి నోవాహు తన కుటుంబంలో వాళ్ళందరూ లోపలికి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత వర్షంపు పడ్డం ఆరంభ మైంది వాళ్ళందరూ వర్షంలో చక్కగా ఆనందపడుతూ సంతోషపడుతూ బయటకు వచ్చి డ్యాన్సులు వేస్తున్నారు అయితే ఒక రోజు రెండు రోజులు అయిపోయింది వర్షం ఆగట్లేదు వరదగా మారిపోయింది భయంకరమైన విపత్తు రోజు కొంతమంది చనిపోతూ ఉంటున్నారు అలాంటి భయంకరంగా నాశనం చేస్తూ నోవాహ గారు తలుపు తీయండి అని బాబాయ్ అక్క చెల్లి అని ఎంతమంది బంధువులు మాట్లాడుతున్నా సరే లోపల కూడా నోవాహ భయపడుతున్నాడు నోవాహ బాధపడుతున్నాడు అయ్యో ఎన్ని సంవత్సరాలు సువార్తను ప్రకటించాను కనీసము ఒక్కరు కూడా మార్పు చెందలేని వారిగా ఉంటున్నారే అన్నాడు ఈరోజు అదే సువార్త అదే భయంకరమైన ప్రళయము రాబోతున్న రోజులు రాబోతుంది అలాంటి సమయంలో మనం ఏం చేయాలి అంటే ఎవరైతే నిజరక్షకుడుగా ఉండి ఈ లోకానికి వచ్చి మన కోసము ప్రాణము పెట్టిన దేవాది దేవుని సువార్తను మనం తెలుసుకుని నడిపించబడితే దేవుని చిత్తానుసారంగా మనం ఉంటే గొప్పగా మనం ఆశీర్వదించబడతాం నోవాహం అన్ని సంవత్సరాలు కష్టపడడానికి కారణం ఏంటి అంటే దేవుని చిత్తము ప్రైజ్ ది లాడ్ బైబి గ్రంథంలో అబ్రహాం గారు కూడా లేక లేక పుట్టాడు ఇస్సాకు గారు చాలా అల్లారు ముద్దుగా పెంచుకుంటారు మీరు కూడా మీలో చాలామంది కూడా లేక లేక బిడ్డ జన్మిస్తే వాడిని చాలా అల్లారు ముద్దుగా పెంచుకుంటూ ఉంటారు అయితే అబ్రహాం గారు సారా గారు ఎంతో చక్కగా ఇస్సాకును పెంచుకున్నారు ఆల్మోస్ట్ ఒక పది పన్నెండు సంవత్సరాలు వచ్చేసినవి అయితే ఒకరోజు దేవుని స్వరం వినిపిస్తుంది అబ్రహాంకి అబ్రహామా అనగానే అయ్యా నీ చిత్తము చెప్పండి అనగానే నీ కుమారుడైన ఇస్సాకును తీసుకుని పలానా కొండ మీదకి నువ్వు వచ్చేసి అక్కడ నీవు బలి ఇవ్వాలి అని చెప్పేసి అన్నాడు సాధారణంగా మనకు గనక ఈ దర్శనం కానీ కలగానే వస్తే మనం ఏం చేస్తామంటే ఏదో పేడకలు వచ్చిందని మనుషులు తగ్గి మనం పడుకుంటాం కానీ అబ్రహాం ఆ పని చేయలేదండి అలారు ముద్దుగా పెంచుకుంటున్న కొడుకును పట్టుకున్నాడు తన భార్య ఎలుగుస్తుందేమోనని సైలెంట్గా తన కొడుకుని తీసుకుని వచ్చాడు ఒక గాడిదను ఇద్దరు పని వారిని తీసుకుని ఆ కొండ వైపు నడుచుకుంటూ వెళ్తున్నాడు వెళ్తూ ఉంటుంటే అక్కడ కింద ఆ పని వారిని ఆ గాడిదను అలా ఉంచేసి తన కుమారుడైనా సాకును పట్టుకుని అలా నడుచుకుంటూ వెళ్తున్నాడు ఎంత బాధ తండ్రి అనుభవిస్తున్నాడు అంటే ఒకసారి మనం ఆలోచన చేద్దాము తన తండ్రి తన అల్లారు ముద్దుగా పెంచుకున్న కొడుకును ఏ పార్కుకో ఏ ఎగ్జిబిషన్కో తీసుకెళ్ళట్లేదు ఎక్కడికి తీసుకెళ్తున్నాడు అంటే బలి ఇవ్వడానికి తీసుకెళ్తున్నాడు ఎందుకండి ఇంతటి భయంకరమైన విషయము అబ్రహం తన జీవితంలో ఎదురైంది కుమారుడు అడుగుతున్నాడు డాడీ ఇక్కడ గొడ్డలు ఉంది కట్టెలు ఉన్నాయి 
మరి బలి ఇవ్వడానికి గొర్రెపిల్లి ఏది అంటే ఇహోవా ఈరే ఆయనే చూసుకుంటాడంటే మీరు గమనించండి కుమారుడు సొంత కొడుకుని చక్కగా అలా పట్టుకుని తీసుకెళ్తుంటే తన తండ్రి బాధను తన కల్లారు ముద్దుగా పెంచుకున్న ఆ బాధను కూడా తట్టుకుంటూ ఆ కొండ మీదకి వెళుతూ తనని కట్టేసి గొడ్డలు పట్టుకుని నరకడానికి రెడీగా ఉండేటప్పటికి దేవుని స్వరం ఆగమని చెప్పింది ఎందుకు అలా ఆగాడు అంటే నిజమేనండి దేవుని విషయంలో వెనకాడని స్థితిలో ఉంటున్న అబ్రహాంను బట్టి దేవుని నామాన్ని మహింపరచవచ్చు మనము నిజమేనండి ఈరోజు దేవుని చిత్తము అలా ఉంటుంది ఈరోజు అబ్రహాం జీవితంలో అలా చేయగలిగే తన కుమారుని కూడా బలి ఇవ్వడానికి వెనకాడలేదు అంటే నిజమే దేవుని చిత్తము నాకు బైబిల్ గ్రంథంలో చాలా ఇష్టమైన వాళ్ళు ఎవరు అంటే హోషయ హోషయ తన చిన్నతనం నుంచి ఎంతో మంచి ప్రవక్త పాటల్లో వాక్యంలో దేవుని స్థుతించే విషయంలో దేవునికి ఆరాధన చేయడంలో హోషయ వంటి భక్తి పరుడు హోషయ వంటి శ్రేష్టమైన వాళ్ళు ఇంకెవరు లేరు అని మనం చెప్పవచ్చు అయితే హోషయకి ఒకరోజు దేవాది దేవుని స్వరం వినిపించింది ఏంటి నాన్న అంటే వెంటనే నా స్వరము విను నీకు నేను వివాహం చేద్దాం అనుకుంటున్నాను అంటే హోషయ అయ్యా మీ చిత్తము నాకు తప్పకుండా వివాహం చేయాలని ఆశ కలిగినప్పుడు మీకు తప్పకుండా మీరే వివాహం చేయండి అనేటప్పటికి మరి ఎక్కడ ఎవరిని వివాహం చేసుకోవాలని ఆశ కలిగి ఉంటుంటే ఊరి చివర ఉంటున్న ఒక వ్యభిచారి ఉంది ఆ స్త్రీలని వివాహం చేసుకుని అన్నాడు ఈయన ఏమో దేవుణ్ణి తెలుసుకుని విశ్వసించి పాపం అంటే తెలియని వాడు ప్రవక్తగా ఉంటున్న వాడు దేవుని సేవకుడుగా దేవుని సంఘాన్ని నడిపిస్తున్న సేవకుడికి ఎంత భయంకరమైన విపత్తు ఎదురైంది అంటే వెళ్ళాడు దేవుని చిత్త ప్రకారముగా అలాగే ప్రభు అని చెప్పేసి ఆ వ్యభిచారపు గృహాల వైపుకి నడుచుకుంటూ వెళ్తుంటే చుట్టుపక్కల వారు ఏమంటారండి పాస్టర్ గారు కూడా ఈ పనికి మళ్ళీ బుద్ధులు వచ్చిన ఏమో ఈ పాపిష్ట పనులు చేస్తున్నాడేమో అని చెప్పేసి అంతటి అవమానాన్ని కూడా అనుభవించి ఆ బయటికి వెళ్ళాలంటున్నాడు అమ్మ అనగానే ఆమె బయటకు వచ్చింది ఆమె బయటకు వచ్చి అంటుంది అమ్మ నీ పాపాలు నేను క్షమిస్తున్నాను నన్ను వివాహం చేసుకుంటాం అంటే ఆమె భయంకరంగా నవ్వింది ఏంటి ఏంటి పాస్టర్ గారు ఏమైంది మీకు ఎట్లా మాట్లాడుతున్నారు ఏంటి అంటే అమ్మ దేవాది దేవుడు నాకు తెలియజేశాడు నీ రోజు నిన్ను వివాహం చేసుకోవాలనుకుంటున్నాను తప్పకుండా నన్ను వివాహం చేసుకుంటావు అంటే ఏమండి ఆమె తప్పకుండా ఇదేదో మంచిగా ఉంది అని చెప్పేసి వచ్చింది వివాహం చేసుకుంది ఏమండి ఇంతటి చక్కటి దైవ సేవకుడు అలాంటి పనికి మళ్ళీ పాపిష్టి పనులు చేసుకుంటూ తాను చేస్తున్న పాపిష్టి పని ఏంటంటే ఎంతమంది అప్పనిందలు పొందిందో తన చుట్టుపక్కల ఎన్ని కుటుంబాలు నాశనం చేసిందో ఆ వాడకట్టును కానీ ఆ ఊరుని కానీ ఎన్నో రకాలుగా నాశనం చేసిన ఆ స్త్రీ ఇప్పుడు దైవ సేవకుడైన హోషయకి వివాహం చేసుకున్న తర్వాత సేవ ఉంటుందండి సంఘం ఉంటుందా ఏదో మంచోడే అనుకున్నాను కానీ ఇంత పాపిష్టి పని చేశాడేంటి అని ఆలోచన కలిగి ఉంటున్న కొంతమంది కూడా బయటికి వెళ్ళిపోయారు ఇలాంటి భయంకరమైన పరిస్థితులు ఉంటున్న సమయంలో కూడా ఆమె చేసిన పని ఆమెకుంటున్న ఆలోచన ఏంటి అంటే ఎస్ అలాంటి పరిస్థితుల్లో కూడా హోషయ ఎంతో ప్రేమ కలిగి ఎంతో ఆలోచనతో ఈ లోపలే ఒక ఇద్దరు బిడ్డల జన్మనిచ్చారు అయితే ఈ పాపిష్టి అమ్మాయికి ఇంకేం ఆలోచన వచ్చిందో తెలియదు కానీ మరలా ఆ పాపిష్టి ఆ పనికి మళ్ళీ గృహాల వైపు వెళ్ళిపోయింది ఏం చేయాలి అర్థం కావట్లా ఇరుగు పరుగు వారు ఎంతో భయంకరంగా మాట్లాడుతూ ఉంటుంటే ఆ మాటలు కూడా అనుభవిస్తూ ఆ మాటలు కూడా పట్టుకుంటూ ఏంటి నా పరిస్థితి అనే ఆలోచన కలిగి ఉంటున్న సమయంలో కూడా ఏమండి దేవుని స్వరం మళ్ళీ మాట్లాడుతుంది వెళ్ళి మరలా నీ భార్యను తెచ్చుకు అంటుంటా ఉంటుంటే ఏమండి మొదటి స్థితి కడపటి స్థితి కంటే చాలా దారుణంగా ఉంటుంది మొదటి ఏదో వివాహం అయిపోయింది ఏదో అనుకుంటే మళ్ళీ ఆ పాపిష్టి గృహాల వైపు మళ్ళీ నడుచుకుంటూ వెళ్తున్నాడు హోషయ అలా వెళ్తూ మరలా వెళ్ళి అమ్మ నీ పాపాలు క్షమించానంటే లోపల నుంచి బయటకు వచ్చి అంటుంది అయ్యా మీ దగ్గర నేను ఉండలేకపోతున్నాను మీరు అనుదినం ప్రార్థన అంటారు అనుదినం దేవుని స్థుతించడం అంటారు అనుదినం నిరంతరము చేయాలి ప్రార్థన చేయాలి విశ్వాసంలో ఉండాలంటున్నారు కానీ మీలో నేను ఉండలేకపోతున్నానయ్యా అని చెప్పేసి అనేటప్పటికీ వెంటనే అమ్మ మళ్ళీ నీ పాపాలు క్షమించాను మీ దగ్గర రా ఏంటండి హోషయకి ఈ భయంకరమైన పరిస్థితి అయితే మీరు గమనించండి ఆ హోషయ అలా చేయడము కూడా దేవుని చిత్తమైంది ప్రైస్ ది లాడ్ ఎస్ ప్రభు ఈ లోకానికి ఆయన రెండు వేల పంతొమ్మిది సంవత్సరాల క్రితం ఆయన ఈ లోకానికి వచ్చి తల్లి మరియు గర్భమును జన్మించి ఆయన ముప్పై మూడున్నర సంవత్సరాలు బ్రతికారు మూడు సంవత్సరాల సువార్తను ప్రకటించారు అయితే ఎంత భయంకరమైన శిక్షణ అనుభవించారు అంటే అది మాటల్లో కూడా వర్ణించడానికి కూడా లేదు ఆయన నలగ కొట్టబడ్డాడు ఆయన కొట్టబడ్డాడు ఆయన ఎంత భయంకరంగా హింసించబడ్డాడు యక్ష గ్రంథము యాభై మూడవ అధ్యాయము ఏడో వచ్చిన కనుక ఒకసారి మనం చూస్తే అతడు దౌర్జన్యమునందునో బాధింపబడిననో అతడు నోరు తెరవలేదు వధుకు తేబడు గొర్రె పిల్లయు బొచ్చు కత్తినించు అని ఎదుట గొర్రెయు మౌనముగా నున్నట్లు అతడు నోరు తెరవలేదు అలాగే పదవ వచ్చినని కూడా చదివితే అతడు నలుగు గొట్టుటకు ఇహోవాకు ఇష్టమయ్యాను ఆయన అతనికి వ్యాధి కలుగు చేశాను ప్రైస్తులాడు హాలెల్లూ యస్ యస్ ప్రభు ఈ లోకానికి వచ్చి నలగ గొట్టబడ్డాడు అని మనందరికీ కూడా తెలుసు అయితే ఎందుకు నలగొట్టబడ్డాడు అంటే ఆ పదవ వచ్చినట్టు మనకు కనిపిస్తుంది ఆయన నలగొట్టబడ్డం దేవునికి 
చిత్తమైందంట ప్రైస్ లాడ్ అవునండి ఈరోజు దేవుని చిత్తము ఒక నోవాహ గారి పట్ల దేవుని చిత్తము అబ్రహం పట్ల దేవుని చిత్తము మోసే పట్ల దేవుని చిత్తము హోషే పట్ల దేవుని చిత్తము యేసు ప్రభు గారి పట్ల వీళ్ళందరి పట్ల దేవుని చిత్తము ఈ రకంగా మనకు కనిపిస్తూ ఉంటుంది ఈరోజు వాక్యం వింటున్న మీరు దేవుని చిత్తము ఇంత భయంకరంగా ఉంటుంది అంటే ఈరోజు ఉంటున్న పరిస్థితులు అలా ఉండకపోవచ్చు ఒకవేళ ఎలాంటి పరిస్థితి మనకు ఎదురైనా సరే మనము దాన్ని చక్కదిద్దుకునే వారిగా ఒకవేళ ఎలాంటి భయంకరమైన దేని స్థితులు మనకు వస్తున్నా సరే ఒకవేళ దేవుని చిత్తము మన పట్ల ఏముందో మనం అడిగే వారిగా ఉండాలి అందుకే మనము ఎప్పుడు ఏ సమయంలో కూడా ఎలాంటి స్థితులు అయినా సరే దేవుని చిత్తం ఎంత కఠినంగా ఉంటుంది అంటే ఈ రోజుల్లో ఉండకపోవచ్చు అందుకే యేసు ప్రభులు వారు ఈ లోకానికి వచ్చి మన కోసం ప్రాణం అర్పించింది ఏంటి అంటే మీ ప్రయాసం అంతట్లో కూడా ఆయన మీద వేయండి ఆయన ఆశీర్వదిస్తారు అని చెప్పేసి అన్నారు మన కుటుంబాల పట్ల దేవుని చిత్తం తెలుసుకోవాలంటే ఒక మూడు విషయాలు మన దగ్గర ఎప్పుడు కూడా ఉండాలి ఒకటి ఏమిటి అంటే దేవునితో మనం సరైన సహవాసాన్ని చేయాలి అవునండి దేవుని చిత్తం మన కుటుంబంలో నెరవేరాలి అంటే మన సహవాసము సరైన స్థితిలో ఉండాలి ఈరోజు చాలామంది ఎన్నో రకాలైన సహవాసాలు చేస్తున్నారు స్నేహితులతో బంధువులతో బయట వారితో పాపిష్టి హృదయులతో ఎంతో మంది సహవాసం చేస్తూ ఉంటున్నారు అందుకే దావీద్ గారు మొదటి కీర్తనలో అంటాడు దుష్టుల ఆలోచన చొప్పున నడువక పాపుల మార్గమున నిలువక అపహాసికులు కూర్చుండు చోటున కూర్చుండక అవునండి మనం ఏం చేయాలంటే దుష్ట సాంగత్యం మనని మంచి నడవడిక నేర్పేస్తుంది చెరిపేస్తుంది అది గనక మనం గమనించి మనం చేయాల్సింది పాపుల్లాగా మనం జీవించకుండా అపహాసికులు ఒకవేళ నీ దగ్గరికి వస్తే మన సహవాసం సరైన స్థితిలో ఉండాలి ఈరోజు వాక్యం వింటున్న మీరు మీ సహవాసం ఎవరితో ఉంది మీ ఫ్రెండ్షిప్ ఎవరితో ఉంది మీ స్నేహం ఎవరితో ఉంది నీ ఆత్మీయ జీవితాన్ని వృద్ధి కలిగించే వారితో ఉందా నీ ఆత్మీయ జీవితాన్ని ఉన్నతమైన స్థానంలో నడిపించే వారితో ఉందా లేకపోతే నీకు ఉన్న జీవితాన్ని నీకు ఉన్న పాపిష్ట జీవితాన్ని ఇంకా ప్రోత్సాహపరచు నీకు ఉంటున్న పాపిష్ట తలంపులను ప్రోత్సహించే స్నేహాన్ని నువ్వు చేస్తున్నావా ప్రి సహోదరి దేవుని చిత్తం నీ కుటుంబంలో నెరవేరాలి అంటే నువ్వు చేయాల్సిన పని నీ సహవాసము సరైన స్థితిలో ఉండాలి మన దేవునితో మనం సహవాసం చేస్తే మన దేవునితో మనం సరైన సంబంధాన్ని మనం కలిగి ఉంటే ఆయన మనకి తనకున్న ప్రతి ఒక్క సహవాసాన్ని ఆయన చిత్తాన్ని మనకి తప్పకుండా తెలియజేస్తాడు రెండు మనకు ఉండాల్సింది ఏంటి అంటే దేవునిలో మనం ఒప్పుకునే వారిగా ఉండాలి అవునండి దేవునిలో మనం ఒప్పుకునే వారిగా ఉండాలి సామెతల గ్రంథము మూడవ అధ్యాయము ఆరో వచ్చినని కనుక మనం చూస్తే నీ ప్రవర్తన అంతటిలో ఆయన అధికారానికి ఒప్పుకోనుమో అప్పుడు ఆయన నీ త్రోవలను సరాలం చేస్తారంట ప్రైస్తు లాడ్ మనం చేయాల్సింది ఏంటి అంటే మనం త్రోవలను సరాలము చేసుకునే వారిగా ఉండాలి కనుక మనం చేయాల్సిన పని ఏంటి అంటే మనమంట మన ప్రవర్తన అంతటిని యహోవ అధికారానికి మనం కనుక ఒప్పుకుంటే అంటే ఆయన చిత్తానికి మనం ఒప్పుకోవాలి మనం చేస్తున్న పనులను మనం చేస్తున్న క్రియలను మనం చేస్తున్న ఆలోచనలు మనం చేస్తున్న తలంపులన్నిటిని కూడా దేవుని చిత్తానికి గనక మనం ఒప్పుకుంటే ఆయన ఏం చేస్తాడు అంటే గొప్పగా దీవిస్తాడు మనల్ని గొప్పగా ఆశీర్వాదకరంగా మనం నడిపిస్తాడు గొప్పగా ఉన్నతమైన స్థానంలో దేవాది దేవుడు మనల్ని నడిపిస్తాడండి అవునండి మనం చేయాల్సిన పని మన త్రోవలు సరళము కావాలి అంటే అది కేవలం కూడా దేవుని చిత్తానుసారంగా మాత్రమే సాధ్యమవుతుంది అందుకే మన ప్రవర్తన అంతటిలో కూడా దేవుని అధికారానికి మనం ఒప్పుకుంటే ఆయన ఏం చేస్తాడు అంటే మనల్ని దేవుడు తప్పకుండా ఆశీర్వాదకరంగా నడిపిస్తాడండి గనక మనం గమనించి మనలో ఉండాల్సింది ఏంటి అంటే మన సహవాసం సరిగ్గా ఉండాలి రెండు మనము ఒప్పుకోలే జీవితం అంటే మనం చేస్తున్న ప్రవర్తన అంతటిని కూడా దేవుని సన్నిధిలో మనం ఒప్పుకునే వారిగా ఉండాలి కనుక ఎప్పుడైతే ఒప్పుకుంటామో అప్పుడు మనం దీవెనకరంగా దేవుడు మనల్ని నడిపిస్తాడు మూడవది దేవుని చిత్తం మన కుటుంబంలో నెరవేరాలి అంటే మనకు కావాల్సింది ఏంటి అంటే దేవుని ఎడల మనము విధేయత కలిగి ఉండాలి అవునండి మనము దేవుని చిత్తం ఏంటో మనం తెలుసుకోవాలి అంటే ముందుగా మనము దేవుని ఎంత విధేయత మనం కలిగి ఉండాలి ఈరోజు చాలా మంది విధేయులు అవిధేయులైన బిడ్డల కంటే దేవుని ఉగ్రత వస్తుంది కనుక మనము దేవునికి విధేయులైన బిడ్డలుగా ఉండాలి దేవాది దేవుడు మన లోకానికి పంపించినప్పుడు మన మీద ఒక ప్రణాళిక కలిగి ఉన్నాడు ఒక చిత్తానుసారాన్ని కలిగి ఉన్నాడు ఒక ఆలోచన ఒక తలంపులు ఆయన కలిగి ఉన్నాడు అయితే మనము సరైన స్థితిలో సరైన మాటలు సరైన క్రియలు కనుక మనం చేయకపోతే మనం ఏమవుతాము అంటే దేవుని పనిష్మెంట్ను కూడా అంటే విధేయత లేని బిడ్డలకి దేవుని ఆశీర్వాదాలు రావు కనుక మనము దేవుని చిత్తము తెలుసుకోవాలి అంటే ముందు మన సహవాసము మన ఆత్మీయం స్థితి మన ప్రార్థన మన వాక్యము దేవుని ఆరాధించే క్రమాన్ని ఎలా ఉండాలి అంటే దేవునికి ఇష్టముగా మనం మార్చబడాలి దేవుణ్ణి స్థుతించే విషయంలో దేవుని ఆరాధన చేసే విషయంలో దేవుని మహిమపరిచే విషయంలో దేవుని చిత్తం ఏంటో మన కుటుంబాలు తెలుసుకునే వారిగా ఉండాలి అందుకే కదండి దేవుని చిత్తము పరిశుద్ధ గ్రంథంలో ఆయన స్పష్టంగా రాసి ఉంచాడు ఈరోజు చాలా మంది కూడా దేవుని చిత్తం కోసం అడుగుతూ అడుగుతూ ఉంటున్నారు కానీ నైంటీ ఆయన ఏం చేశాడు తెలుసా అండి దేవుని చిత్తం ఏంటో పరిశుద్ధ గ్రంథంలో మనం చదువుతున్న వాక్య భాగంలో ఆయన రాసి ఉంచాడు అయితే మనం ఏం చేయాలండి దేవుని చిత్తం నీ పట్ల ఏంటో తెలుసుకోవాలి అంటే నువ్వు
చేశాడంటే ఒకటో దశలోని కలిగి రాసిన పత్రిక నాలుగో అధ్యాయము మూడు నాలుగు వచ్చినాలు కనుక మనం చదివితే దేవుడు తన చిత్తాన్ని తెలియజేస్తూ అంటున్నాడు అక్కడ మీరు పరిశుద్ధులు ఒకటయ్యే అనగా మీలో జారత్వమును దూరంగా ఉండుట అయ్యే దేవుని చిత్తము మీలో ప్రతి వాడును దేవుని ఎరుగు కా అన్ని జనుల వలె కామ అభిలాషలు ఎందునో పరిశుద్ధత ఎందునో ఘనత ఎందునో తన తన ఘటమునకు ఎట్లు కాపాడుకునవలనో అది ఎరిగి ఇండుటయ్యే దేవుని చిత్తము ఎస్ ప్రైస్ లో అటు నిజమే మనం పాపానికి దూరంగా ఉండడమంట మన పరిశుద్ధతను మనం కాపాడుకోవడం అంట దేవుని చిత్తానుసారంలో మనం ఉండటమే అంట ఏంటి అంటే నిజంగా దేవుని చిత్తం అంట ఈరోజు చాలా మంది కూడా దేవుని చిత్తం స్పష్టంగా పరిశుద్ధ గ్రంథం ఇచ్చాడండి మనం చారత్వం చేయకూడదు వ్యభిచారం చేయకూడదు కామ ఆలోచనలు మనం ఆలోచించకూడదు వ్యర్థమైన విషయాలు మనం చేయకూడదు వ్యభిచార మనస్సును మనం కలిగి ఉండకూడదు ఇవన్నీ కూడా దేవుడు తన చిత్తానుసారంగా పరిశుద్ధ గ్రంథంలో మనం ఉంచాడు మీరు గమనించండి బైబిల్ గ్రంథంలో ఎంతో మంది ఇంత రకాల స్వార్థను ప్రకటిస్తూ ఉంటుంటే ఒకటి కొరిందలకు రాసిన పత్రిక ఒకటో వచ్చాం పంచమిదో వచ్చిన తెలియజేసినట్టు సిల్వను గురించిన వార్త నశించుతున్న వారికి వెర్రితనంగా ఉంది కానీ రక్షించబడిన మనకు గొప్ప శక్తి ఈరోజు దేవుని చిత్తం ఏంటో మీరు తెలుసుకోండి పరిపూర్తిగా ఆశీర్వదించబడతాడు ఈరోజు మనుషులు ఎంత భయంకరంగా మారిపోయారు అంటే సిల్వర్ గురించిన వార్త భయంకరంగా నశించిపోతున్న వారిని పట్ల నోవాహ ఏ రకంగా ప్రకటించాడో మోసం ఏ రకంగా ఏ రకంగా నడిపించాడో యశ్వు ప్రభులు వారు ఏ రకంగా నడిపిస్తున్నారో ఈరోజు దైవచనులు కూడా అదే రకమైన వార్తను ప్రకటిస్తూ ఉంటున్నారండి అయితే ఈ సిల్వను గురించిన వార్త నశించిపోతున్న వారికి పాపం చేస్తున్న వారికి వ్యభిచారం చేస్తున్న వారికి ఏమిటి ఈ దేవుని చిత్తము ఏమిటి ఈ దేవుడు అన్న ఆలోచన కలిగి ఉంటుంది కానీ ఈరోజు మనం రక్షించబడ్డాము గనక మనకు గొప్ప శక్తిగా ఉండాలి గనక దేవుడు మీ కుటుంబాలు మీరు ప్రార్థన చేయండి విశ్వాసంతో ఉండండి బలంగా ఉండండి దేవుడు మీ కుటుంబాల్లో నీ పట్ల ఇంకా ఏ ప్రణాళిక కలిగి ఉన్నాడో నీ కుటుంబం పట్ల నువ్వు చేస్తున్న పని పట్ల నీ ఆస్తి పట్ల నీ ఇంటి పట్ల నీ బిడ్డల పట్ల నీ వివాహం పట్ల నీ కుటుంబం పట్ల నీ కుటున్న ప్రతి ఒక్క జాబ్ పట్ల దేవుడు ఏ ప్రణాళికని కలిగి ఉన్నాడో నీకు ఈరోజు అర్థం కావాలి వాక్యం వింటున్నవి నువ్వు చేయాల్సింది ఏంటి అంటే నీకున్న పాపాన్ని వదిలిపెట్టు నీకున్న దోషాన్ని వదిలిపెట్టు నీకున్న వ్యభిచార మనసును వదిలిపెట్టు నీ కుటున్న భయంకరమైన స్థితిని వదిలిపెట్టు దేవుడే మనను పరిపూర్తిగా నడిపిస్తారు దేవుని చిత్తాన్ని తెలుసుకోండి ఇంకా ప్రణాళికలతో మనం ముందుకు సాగుతూ ఉంటున్న కొద్దీ దేవుడే మన నుండి నడిపిస్తాడు ఎందుకో తెలుసా అండి ఆయన కంటే నమ్మకమైన వాడు ఇంకొకరు లేరు ఆయనే నమ్మకమైన వాడు ఆయనే మనం నడిపిస్తారు ఆయనే ఉన్నతంగా నడిపిస్తారు ఎందుకంటే ఇహలోకంలో ఉంటున్న బిడ్డలో ఇహలోకంలో ఉంటున్న కుటుంబాలో ఈరోజు తండ్రి ఒకవేళ తన బిడ్డలకి ఒక రొట్టెని అడిగితే రాయిని తెచ్చేవాడు అలాగే చేపను అడిగితే పాముని తెచ్చేవాడు అలాంటిది పరలోకంలో ఉన్న తండ్రి మనమందరం కూడా పిల్లలము గనక మనము ఒకవేళ దేవుని చిత్తానికి గనక మనల్ని మనం పూర్తిగా అప్పగించుకుంటే దేవుడు ఉన్నతంగా నడిపిస్తారు గనక వాక్యం వింటున్న మీరు మీ కుటుంబాల పట్ల దేవుని చిత్తమే ఈ రెండు వేల పంతొమ్మిదో సంవత్సరంలో నెరవేర్చబడును గాక ఆమె తల్ల ఉంచండి మోకరించండి ప్రార్థన చేసుకుందాము అత్యున్నత సింహాసనం మీద సినిడ మా గొప్ప తండ్రి మీకు స్తోత్రంలో నాయన నీ వాక్యము దొరబెడలతో మీరు మాట్లాడిన విధానం బట్టి మీకు వందనాలు నిజమైన ఆయన నీ చిత్తానుసారం మేము నేర్చుకుంటే ఏ చేయుట ఏ అత్యత్త ప్రత్యేకమైన విషయం నాయన ఈ రోజు నీ బిడ్డలతో మీరు మాట్లాడిన విధానం బట్టి మీకు వందనాలు నీ కాపు నీ కాపుదల దీవెన ప్రతి ఒక్క బిడ్డకు కూడా మీరు అందించిన విధానం బట్టి మీకు స్తోత్రం మేము సహవాసం కలిగి ఒప్పుకోలు కలిగి విధేయత కలిగి మేము జీవిస్తూ ప్రభావ నీ చిత్తానుసారంగా ముందుకు సాగుటకు నీ ఆత్మ మాకు తోడై ఉండి నడిపించమని వాక్యం వింటున్న బిడ్డను పరిపూర్తిగా మీరు దీవించమని బలమున దయచేయమని ఈ రోజు నీ చిత్తం ఏంటో బిడ్డలకు బయలుపరిచి ఆశీర్వదించమని ఏ సునామం అడుగుతున్నాం తండ్రి ఈ దేవుని స్వరం టీవీ కార్యక్రమం మిమ్మల్ని ఆధ్యాత్మికంగా ఎంత గానీ బలపరిచిందని ఆశ కలిగి ఉంటున్నాము గనక మీకు గనక ఆత్మీయంగా బలపరిస్తే ఈ కార్యక్రమాన్ని ప్రోత్సాహపరచండి బలపరచండి దేవుడు మిమ్మల్ని మీ కుటుంబాలను దీవించి ఆశీర్వదించి ఉన్నతముగా రెండు వేల పంతొమ్మిదవ సంవత్సరంలో దేవుడు దీవించును గాక ఆమెన్ మా మొదటి ఆరాధన రామనగర్లోని ఎంతకో చర్చి నందు ఉదయం ఎనిమిది గంటల నుండి పది గంటల వరకు జరుగును మా రెండో ఆరాధన ఉదయము పది గంటల నుండి పన్నెండు గంటల వరకు జరుగును కానూరు ఈఆర్ సిద్ధార్థ ఇంజనీరింగ్ కాలేజీ వంతెన డౌన్లో గల పెంతకో చర్చి నందు జరుగును మా మూడో ఆరాధన పన్నెండు గంటల నుండి రెండు గంటల వరకు తాడిగడప ఎల్వి ప్రసాద్ కంటి హాస్పిటల్ ఎదురు గల పెంతకో చర్చి నందు జరుగును మా నాలుగో ఆరాధన సాయంత్రం ఆరు గంటల నుండి తొమ్మిది గంటల వరకు గొల్లగూడెం బస్ స్టాప్ ఎదురు గల పెంతకో చర్చి నందు జరుగును మీరు ఏ మందిరానికి వెళ్ళిన వారైతే మా మందిరానికి మిమ్మల్ని ప్రేమపూర్వకంగా ఆహ్వానిస్తున్నాం దేవుడు మిమ్మలను మీ కుటుంబాలను దీవించను గాక ఆమెన్